Pollination Impollinazione Lemo, English Today we are going to learn about pollination Oggi impariamo che cos'è l'impollinazione Well, flowers make pollen and pollen is a fine powder and it's usually yellow Bene, i fiori fanno il polline e il polline è una polvere fine che solitamente è gialla Flowers use pollen to make seeds through a process called pollination I fiori usano il polline per fare i semi attraverso un processo chiamato impollinazione Do you see these yellow feathery parts of the flower? This is the main part of the flower, called the stamen, and there where the pollen is in it. Vedi quelle parti gialle più mose del fiore? Quella è la parte maschile del fiore, chiamato stame. E qui troviamo il polline. Now, this pink part of the flower is called the pistil, which is the female part of the flower. This is where the pollen needs to go so the flower can make seeds. Ora, questa parte rosa del fiore è chiamata pistillo, che è la parte femminile del fiore, dove il polline deve andare per far produrre i semi al fiore. Looking at this flower, do you think the yellow part is the pistil or the stamen? Guarda questo fiore. Pensi che la parte gialla sia il pistillo o lo stame? Yes, that's right. That's the stamen. The stamen is the main part of the flower. That's the part that makes pollen. Sì, esatto. È lo stame. La parte maschile del fiore, la parte che fa il polline. Now, here's a different flower. Do you think the purple part in the middle is the stamen or the pistil? Ora, Ecco un altro fiore. Pensi che la parte viola nel mezzo sia lo stame o il pistillo? Very good! That's the pistil. The pistil is the female part of the flower where the pollen needs to go so that the flower can make seeds. Molto bene! È il pistillo. Il pistillo è la parte femminile del fiore dove il polline deve andare per far produrre i semi al fiore. When the pollen is moved from the stamen to the pistil, it is called pollination. Quando il polline va dallo stame al pistillo, viene chiamata impollinazione. There are flowers that have both stamen and pistil. But there are some flowers that have only the pistil or other flowers that have only the stamen. Ci sono i fiori che hanno sia lo stame che il pistillo, ma ci sono alcuni fiori che hanno solo il pistillo e altri fiori che hanno solo lo stame. Pollen can't move itself. So how will it get to the pistil? With the help of pollinators. Il polline non si muove da solo, quindi come raggiunge il pistillo? Con l'aiuto degli impollinatori. Do you recognize this well-known pollinator? Riconosci questo impollinatore? Yes, it's a honeybee. Sì, è un'ape del miele. Honeybees are pollinators and you can see the pollen on its body. 
le api del miele sono insetti impollinatori e qui puoi vedere del polline sul suo corpo. Pollinators are pollen helpers by moving the pollen to the pistils and so the flower can make seeds. Gli impollinatori aiutano il polline portandolo fino al pistillo, così i fiori possono fare i semi. Let's look for some other pollinator. Do you know how this pollinator is called? That's right, it's a butterfly. Butterflies are pollinators. Vediamo altri impollinatori. Sai come si chiama questo impollinatore? Esatto, è una farfalla. Le farfalle sono impollinatori. Altri pollinators include wasps and moths. Ants and ladybugs are pollinators too. Altri impollinatori includono le vespe, le falene, formiche e anche le coccinelle sono impollinatori. What's this little bird called? It's a hummingbird. And hummingbirds are also pollinators. Come si chiama questo uccellino? È un colibrì. E anche i colibrì sono degli impollinatori. What kind of animal is this? That's right, it's a bat. This is a flying fox, a fruit bat, and fruit spots are pollinators too. Che tipo di animale è questo? Esatto, è un pipistrello. Questa è una volpe volante, un pipistrello della frutta. E anche i pipistrelli della frutta sono degli impollinatori. Now you know how the flowers around you make more flowers through a process called pollination. Ora sai come fanno i fiori intorno a te a fare altri fiori attraverso un processo chiamato impollinazione. If you enjoyed the video, leave a like, turn on notification bell and don't forget to subscribe to our channel. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, attiva la campanellina e non dimenticarti di iscriverti al canale.